で東大で医者になってその外科2年間研修をやって、はい、で心臓外科医として東大の医局に入局したわけですよね、はい、それでまあそこで修行されて、はいでまあ、心臓外科の手術を一通りやってでまあその後あの研究者としてまあ両方、まあ、10年後にスタートするわけですよね。はいはいでまあ、その後先生は北里大学の方に行かれるわけですけれども、はい、その北里大学に行ったそのなんか経緯みたいなのをちょっとお伺いできますかそうですねあの、まあ、結局のところ、うん、そのよく言われる医者が研究をやるときに、まあ、臨床を続けるのか、うん、あの研究者になるのかみたいな話っていうのがよくあって。で,、うん、で僕も本当に忙しいごく短い時間はもうあの診療のことも手術のことも考えられずにずっとコンピューターに向かった時間はあるんですけど、うん、幸いなことながらことに相手がコンピューターだったんで、うんえーまあ、別にコンピューターは動物実験と違って細胞とも違って、まあ、ほっといても死なない<笑>結構殺してますけどねコンピューターね本当はね。<笑>結構壊してるんですけど、うん、細胞だったら何時間おきにこうなんか試薬入れないとかっていう、はいはい、餌やりに行かないととかね動物の餌やりとかしてると、まあ、臨床なんかできないんですけど、うんまあ、僕は手術やってる間も、まあ、別にコンピューターを勝手に計算しとるんで、うんまあ、そういう意味ではその両立できるかなと思った両立しやすかったですよね。でそんな中で、えーとまあ、血流解析を本当に事業化したのは、うん、あのシミュレーションでやるのはいいんですけど。シミュレーションをどんなにあの医者仲間に見せても所詮それはコンピューターの中の計算に過ぎないだろうと実際の患者さんでの血流はちゃんと見えないのかっていう要望が非常に強くってでその当時あのそれに最も近かったのは超音波だったんで,で超音波での血流の解析の原案が、まあ、あの超音波の計測から計算を組み込むと流れが見えるベクターフローマッピングという、うん、アイデアが僕の頭の中に浮かんで、はい、今弊社でもね、えー、開発しているものですよね,そ,すね、はい、でそれを実装した時に、うんあのまあ、現,現在日立ですね、うん、日立製作所の前の日立アルカメディカルという会社がそれを事業化するということで、うんえー、寄付口座を作るというので、うん、北里大学に行ったという経緯があります、うん、なるほどね